in compagnia del Rettore Aurelio Tommasetti, stamattina all'Università degli Studi di Salerno sigla un protocollo d'intesa con l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno. Quali sono gli spunti interessanti da sottolineare, Rettore? Sotto la volontà di stare insieme, di collaborare con loro degli ingegneri su un tema, quello della formazione, che è importante in tutti i momenti della fase successiva poi al, al percorso lavorativo di quelli che sono in gran parte i nostri laureati. Eh, stare insieme eh, significa innanzitutto voler stipulare un protocollo tra loro degli ingegneri e l'università nel suo complesso. Questo l'ha sottolineato anche il vicepresidente al momento della stipula. Non è, un, eh, non è soltanto un protocollo immaginato per gli ingegneri civili, anche se il collega Leonardo Cascini, il direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, si è fatto carico di portare avanti questo tipo di iniziative. Ma è aperta a tutti gli altri saperi, perché oggi sappiamo che anche la professione di ingegneri si arricchisce e di altre ulteriori professionalità e quindi poter anche investigare campi diversi rispetto a quelli tradizionali. Ed è anche l'occasione per rinsaldare i rapporti diciamo, con un istituto che ha importanza sul territorio. Ecco, il messaggio che noi mandiamo oggi è quello di, 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 voler, di apertura, di voler collaborare e di voler, voler essere sempre più vicini al nostro territorio perché sappiamo quanto sia importante la formazione post laurea e quanto evidentemente per poter realizzare questo obiettivo è necessario dell'università con tutti i suoi saperi nelle diverse facoltà ma è anche importante che ci sia un ordine, un ordine moderno che sappia evidentemente portare la propria esperienza in tipo professionale. In compagnia del vicepresidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno, oggi mh, si è concluso un protocollo d'intesa con l'Università degli Studi di Salerno e, che è segno di apertura e di eh, sottolinea quanto sia importante anche esplorare nuovi ambiti all'interno del mestiere dell'ingegnere. Quali sono, potremmo dire, gli spunti che vogliamo sottolineare? Innanzitutto c'è una solida collaborazione con l'Università di Salerno e dal, sono stati già due protocolli d'intesa, uno nel 2003 e uno nel 2006, e questo secondo firmato dall'attuale Presidente Nazionale degli Ingegneri Zambrano, che quindi hanno diciamo, dato la prova di questa nostra eh, consolidata volontà di, eh, di lavorare insieme all'Università per il bene dell'intera categoria. Questo qui però è, è, è un protocollo estremamente innovativo e parte dallo spunto è stato stravolto il precedente innanzitutto perché nel frattempo ehm, è stata emanata la normativa per eh, i CFP, cioè i crediti formativi obbligatori per gli ingegneri. E noi siamo del parere che eh, i crediti formativi, questa formazione obbligatoria, debba essere un'opportunità, non un obbligo, deve essere vissuta dai nostri colleghi come un'opportunità, non un obbligo. E in, questa, in questo alveo abbiamo stipulato questo protocollo d'intesa per dare una valenza estremamente importante e di qualità alla nostra offerta formativa. Altra cosa estremamente innovativa rispetto al precedente protocollo d'intesa è l'estensione dello stesso non alla sola facoltà di ingegneria ma a praticamente a tutto l'Ateneo perché ci saranno dei rapporti con la biomedica, con la biomeccanica, con la fisica, con la chimica e anche con la facoltà di giurisprudenza per i molti aspetti che al momento sono comuni tra la nostra professione e, e i temi della giurisprudenza.